Nessa semana vários animes foram lançados, então resolvi trazer um deles aqui pra vocês. Vou deixar o nome completo na descrição, agora fique com o vídeo. Logo depois de começar a frequentar o ensino médio Aizawa decidiu se declarar pro seu amigo Junichiro. Ele responde que também a ama, mas o problema é que ele gosta dela como um parceiro, pois o cara não enxerga ela como mulher. Em outro dia indo pra escola Aizawa encontra seu amigo, e por conta de serem vizinhos eles brincam desde pequenos, sendo assim melhores amigos. Mas quando começaram a frequentar a mesma escola, ela percebeu que mesmo o cara sabendo que ela é uma menina, Junichiro só a vê como um homem. Após dizer que vão perder o ônibus ele mete um tapa na traseira. A menina fica pistola e devolve um socão nele. E conta que é forte por praticar Karatê. Na sala ela conversa com sua melhor amiga Mizuzu. Que também conhece desde a infância. E pergunta até quando Junichiro vai tratar ela como homem. Então sua amiga diz que ela só está colhendo o que plantou. Pois desde pequena a prota brincava com os garotos e quando era chamada para brincar de boneca nunca aceitava. Mas já que queria dicas para se parecer com uma menina sua amiga diz para ela ser mais tranquila ao falar e não ser tão exaltada. Então no intervalo ela começa a praticar e seu amigo dá risada pois ela estava parecendo um velho. A prota fica brava querendo entrar numa briga. Mas o garoto acaba puxando demais a camisa e ela já mete outro socão. Chegando em casa seu pai pergunta o que aconteceu no rosto dela. E ela conta que brigou com Junichiro mas perdeu, pois ele também treina Karate e por conta disso os dois brigam o tempo todo. No próximo dia os dois vão juntos para a escola com a cara toda arrebentada, a prota ignora ao falar com ele, Junichiro faz cócegas nela e recebe uma cotovelada, depois de dizer que não está entendendo o motivo dela estar brava ele se desculpa mais uma vez, e que sem ela tudo fica chato, a Isawa fica toda apaixonada e volta a falar com ele. Na hora do intervalo ela vai almoçar com sua amiga porque tem medo de almoçar com o cara e parecer que estão namorando, pois nessa escola só o Junichiro trata ela como homem. O resto sabe que ela é uma mulher, então sua amiga vai até o cara e força todos a comerem juntos, mesmo os três sendo amigos de infância, por algum motivo os dois não se dão bem. Mais tarde Tanabe pergunta até onde Junichiro chegou com a prota, e se os dois já fizeram aquele esporte intenso de garotas com garotos, ele entende que seria o Karate e fala que fazem desde pequenos, Mizuzu fica ouvindo aquela conversa e fica pistola pelo fato dos caras serem tão idiotas, ela vai contar essa fofoca pra Isawa. Ela fica muito irritada e novamente vai bater no garoto, pra não deixar esse assunto se espalhar Mizuzu vai até o Tanabe explicar que aquela conversa era apenas um mal entendido. E deixou bem claro que ele não conhecia os dois e só ela poderia brincar com eles. Na hora de ir embora começa a chover e os dois esquecem o guarda-chuva. A única que poderia ajudar seria a prota. Enquanto isso eles conversam por qual motivo se odeiam tanto. E Junichiro lembra que quando crianças eles aprontavam muito mas quando eram xingados ela não ficava por perto. Por causa disso ele foi se distanciando e parou de gostar dela. Para provocar o garoto ela pergunta o que ele faria se a Isau arrumasse um namorado e esquecesse ele. Mas antes de terminar ela simplesmente é empurrada na chuva e os dois ficam se encarando. A prota chega e escolhe sua amiga para ir embora. Mas ela obriga a menina a ir junto com o garoto pois seria mais uma chance deles se aproximarem. Juntos eles vão embora e a prota fica com vergonha de chegar tão perto. Mas ao usar a desculpa de que estava suada Junichiro começa a sentir seu cheiro e na verdade ele diz que a menina está bem cheirosa. Nisso ela fica com tanta vergonha que sai correndo. Logo depois o Junichiro encontra a prota e vê que a coitada ficou toda ensopada. Mas ao olhar que aquele lugar ficou muito visível ele fica envergonhado e sai correndo também. Na aula de Karatê um aluno recente chamado Mizaki acha ela impressionante em todos os sentidos. Mas no meio do pensamento ele se distrai e leva um chutão. Os dois conversam sobre ela ser a única menina naquele clube, mas como está acostumada a ficar entre os garotos ela já se acostumou, e provavelmente não conseguiria voltar a treinar com as meninas, pois na última vez ela exagerou e todas ficaram assustadas com sua força. Na saída da escola duas meninas ficam observando o Mizaki, pois o garoto é tipo o mais bonito da escola, mas antes de irem falar com ele acabam vendo a prota muito próxima e ficam com ciúmes. Para deixar Junichiro irritado Mizuzu vai contar a ele que a prota fez uma nova amizade com um garoto, querendo indicar que poderiam ser namorados futuramente. Mas depois ao perguntar sobre essa amizade, a prota mostra uma foto dele e o cara simplesmente acha que é uma menina. Pelo jeito esse mano tem sérios problemas de diferenciar os gêneros de uma pessoa.
Mais tarde aquelas duas meninas vão conversar com a Isao e dizem que tem algo importante para discutir e querem se encontrar atrás da escola. Nisso a Prota já acha que elas querem arrumar briga e logo ameaça as duas para irem preparadas. Após contar essa parada para sua amiga ela diz que provavelmente as meninas só querem uma conversa normal. E que não era para sair metendo a porrada em geral pois dessa maneira ela sempre iria parecer assustadora. Mas nessa hora ela deixa bem claro que se elas fizerem algum mal era só contar. Assim ela esmagaria as duas socialmente aparentando ser ainda mais assustadora. Na hora do encontro as meninas ficam apavoradas pois a outra não sai da posição de luta. Então elas contam que gostam do Misaki e que viu os dois juntos. Mas antes de terminarem de contar tudo a Prota imagina que elas só queriam algumas dicas para ficar com o garoto. Ela sempre quis dar conselhos amorosos então diz que para se aproximar dele as três precisam ser amigas. Nesse momento as meninas ficam se sentindo seguras e que poderiam confiar na Prota para qualquer coisa. Assim o episódio termina. Na minha opinião esse anime está sendo a melhor comédia romântica até o momento. Sem tanto exagero e com humor adequado. Deixa aqui nos comentários se quiserem a continuação. Dessa forma vou trazer semanalmente todos os episódios. Até a próxima!